அனைவருக்கும் வணக்கம் அடுத்தது நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு இலக்கண பகுதி சரிங்களா இனிக்கும் இலக்கணம் அதனை இனிக்கும் இலக்கணம் கற்கண்டு போல் இனிக்கக்கூடிய இந்த இலக்கணம் சரிங்களா இலக்கணம் எப்படி இருக்குங்கிறான் கற்கண்டு போல் இனிக்கக்கூடியது சரிங்களா இந்த இலக்கணம் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் மொழியை வந்து விலையில்லாமல் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் பயன்படுத்துகிறோம் அது ஒரு மொழியை வந்து சரியாக நம்ம பேசணும் சரியாக எழுதணும் அப்படின்னா அந்த மொழிக்கு தேவை இலக்கணம் அப்படிப்பட்ட இலக்கணம் இருந்தால் மட்டும்தான் மொழியை சரியாகவும் பிழையில்லாமலும் பேச முடியும் எழுத முடியும் சரிங்களா அதுதான் இலக்கணம் பயன்படுகிறது அடுத்தது இந்த இலக்கணமானது எத்தனை வகைப்படம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்து வகைப்படம் என்னென்ன எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து இலக்கணங்களை உடையது சரிங்களா அந்த ஐந்து இலக்கணமும் நமக்கு ஏற்கனவே கீழ்வகுப்பில் நிறைய படிச்சுருக்கோம் நாம் சரிங்களா அடுத்தது தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் தலைப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழாய் எழுதுவோம் தமிழாய் எழுதுவோம் சரிங்களா நம்ம எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிறான் தமிழ் மொழியில் அமைந்த மாதிரி இருக்கணும் ஏன் அப்போ நம்ம இப்போ எழுதக்கூடிய எழுத்து எல்லாம் தமிழில் தமிழ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கேட்குறீங்களா அப்படின்னு இல்லை நாம் எழுதக்கூடிய எழுத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எழுதக்கூடிய எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றுக்கு ஐம்பது விழுக்காடு என்ன எழுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா பிறமொழி சொற்களை கலந்து தான் நம்ம எழுதுகிறோம் என்ன சொற்களை பிறமொழி சொற்களை ஆங்கில சொல்ல தமிழ்படுத்தி எழுதுறது இந்த மாதிரி மற்ற மொழியிலேருந்து வரக்கூடிய சொற்களை தமிழ்படுத்தி அப்படியே எழுதுகிறோம் உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் நம்ம பதினோராம் வகுப்பு படிச்சுருப்போம் மொழி முதல் எழுத்து மொழி இறுதி எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அந்த மொழி முதல் இறுதி எழுத்துலாம் படித்தது தமிழ் எழுத்துக்களுக்குன்னு சில எழுத்துக்களை சொல்லியிருப்பான் அது இல்லாமல் வரக்கூடிய மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாமே பிற மொழி சொல் ஆங்கில சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம எழுதக்கூடிய எழுத்து எல்லாமே தமிழாக தமிழ் மொழியில் அமைந்த சொற்களாக இருக்க வேண்டும் எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுதான் தலைப்பு சரிங்களா அடுத்தது தலைப்புக்குள்ளே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இதுக்குள்ளே போகலாம் பாடத்துக்குள்ளே மொழியை மிகச்சிறந்த கருவி என்பர் அதை திறம்பட கையாண்டால் கலையாக மிளிரும் பிழை மலியை எழுதினால் வெறும் கலையாகவே கொல்லப்படும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம்னா மொழியை வந்து மொழியை மிகச்சிறந்த கருவி மொழி தான் நமக்கு மிகச்சிறந்த கருவி அந்த கருவியை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குமா ஒரு சிறந்த கலையாக மிளிரும் அழகுபடும் ஜொலிக்கும் சொல்லுவோம் மிளிரும் அழகுபட ஒளிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாம் எடுத்துக்கொண்ட அந்த மொழியை வந்து சிறந்த ஒரு கருவியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை திறம்பட நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது ஒரு கலை வடிவம் கொண்டு சிறப்பான ஒரு செயல்பாடாக இருக்கும் அப்படி இல்லை நான் தவறாக தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி எழுதணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குமா கலையாகவே கலை அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கலைக்கு இந்த வேலைண்டாத புல் பூண்டிலங்களாக சொல்லுவோம் வயல் பகுதியில் சொல்லுவோம் இல்லையா கலையை பறித்தல் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்களா கலை பறிக்கிற மாதிரி அதில் என்ன ஆயிரும் தவறு அதிகமாக ஏற்பட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அது தேவையில்லாத செயல்பாட்டில் போய் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா மொழி மிகச்சிறந்த கருவி என்பர் அதை திறம்பட கையாண்டால் கலையாக மிளிரும் பிழை மலியை எழுதினால் பிழை அதிகமாக தவறு பிழை அப்படின்னா தவறு மலி அப்படின்னா அதிகமாக தவறு அதிகமாக எழுதினால் வெறும் கலையாகவே தேவையில்லாத செயல்பாடுகளாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்மில் பலர் பிழைபட பேசுவதால் தான் எழுதும்போது பிழைகள் பெருகுகின்றன தமிழை தமிழ் என்று ஒழிப்பதை விட கொடிய செயல் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது மழையை மலை என்று உச்சரிப்பது பிழைதானே இன்னும் சிலர் வாழை பழத்தை வாழப்பழம் என்றும் வாழப்பழம் என்றும் தமிழை வாழ விடாமல் செய்வர் வாயை பயம் என்று கூட தமிழையும் சேர்த்து நசுக்குவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நாற்பத்தி மூன்று என்றோ முப்பத்தி நான்கு என்றோ பத்தி பத்தியாக எழுதி தள்ளுவர் அதாவது நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிழைபட தவறு அதிகமாக தவறு இருக்கிற மாதிரியே பேசினாங்க அப்படின்னா பேசுகிறது எழுதுறது அது நம்ம கூட இருக்கவங்கள்ட்ட பெருகிக்கிட்டே தான் போகுது அதை யாரும் சரியாக நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல சுட்டி காமிக்கிறதில்ல சரிங்களா தமிழை தமிழ் என்று 
தமிழை தமிழை அப்படிங்கிறது அந்த லகரம் அப்படிங்கிறது சில சிறப்பு லகரத்தை போட்டு சொல்கிறாங்க சிறப்பு லகரம் போட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி சொன்னால் மட்டும்தான் அது சரியான உச்சரிப்பு சரியான எழுத்து சரியான மொழி சரிங்களா இப்போ தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது தமிழ் ரெண்டாவது கொடுத்த தமிழுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் மேல் நோக்கு லா அதை லட்டு லகரம்னு சொல்ல லட்டு லான்னு சொல்லலாம் அல்லது மேல் நோக்கு லா என்று சொல்லலாம் அந்த மாதிரி போட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா அதை விட பெரிய ஒரு கொடிய ஒரு தவறான செயல்பாடு வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது மழையை மலை என்று உச்சரிப்பது பிழைதானே மலை மலை அப்படிங்கிறது சிறப்பு லகரம் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க மழை அப்படிங்கிறது வானத்தில் இருந்து பொழியக்கூடிய அந்த மலையை சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த மலைக்கு மலை என்று உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த குன்று போல் குன்று போல் இருக்கக்கூடிய அந்த மலையை சொன்னோம் அப்படின்னா அது தவறுதானே சரிங்களா இன்னும் சிலர் இன்னும் சிலர் வாழைப்பழத்தை வாழைப்பழம் என்றும் வாழைப்பழம் என்றும் தமிழை வாழ விடாமல் செய்வ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் வந்து சிலர் என்ன பண்ணுறான் வாழைப்பழம் வாய்ப்பயம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி நாம் சொல்லக்கூடாது அந்த சிறப்பு லகரம் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்தை சரியான உச்சரிப்பு முறையில் சொன்னால் மட்டும்தான் மொழியானது வளம் பெறும் வாழை பழம் எப்படி சொல்லுங்க வாழை பழம் அந்த சிறப்பு லகரம் சிறப்பு லகரமானது நாக்கினை மடக்கி வருடி மேல் அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருடி சொல்லணும் வாழை பழம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி சொன்னால் மட்டும்தான் மொழியானது சிறப்பாக இருக்கும் இங்கே பின்னாடி நம்மலாம் பேச்சுரோட சொல்கிறோம் நம்ம என்னது வாழைப்பழம் வாய்ப்பயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா தமிழை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்கும் வாழ விடாமல் அதை உயர்ந்த இடத்துக்கு போகாமல் செய்யக்கூடியது நாம் தான் அந்த தவறை நம்ம செய்யக்கூடாது அடுத்தது வாயப்பயம் என்று கூட தமிழையும் சேர்த்து நசுகர் வாயப்பயம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தமிழையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நசுக்கி விடுகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இதெல்லாம் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறதில்ல என்ன பண்ணுறோம் பத்தி பத்தியா பத்தி பத்தியா முப்பது பக்கம் நாற்பது பக்கம் ஐம்பது பக்கம் என்ன பண்ணுறோம் எழுதி தள்ளுறோம் ஆனால் அப்படி எழுதுறதுல என்ன பிரயோஜனம் எந்த ஒரு பயன்பாடும் கிடையாது எழுதக்கூடிய ஒரு வரி இரண்டு வரி ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியை தவறில்லாமல் பிழை இல்லாமல் எழுத வேண்டும் அதுதான் சரியான ஒரு செயல்பாடு அதை விட்டுட்டு எவ்வளோ பக்கம் எழுதினாலும் தப்பு தப்பாக எழுதி எவ்வளோ பக்கம் எழுதினாலும் எந்த ஒரு பயன்பாடு எந்த ஒரு பிரயோஜனமே அது கிடையாது சரிங்களா இந்த மாதிரி எழுதி தள்ளுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது இப்படி தவறாய் உச்சரித்து மொழியை சிதைப்போர் இடையே எழுத்துக்களின் வேறுபாடு தெரியாமல் பிழை செய்வோர் பலர் உண்டு பசியோடு வந்த விருந்தினருக்கு சேறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்று எழுதினால் மகிழவா முடியும் அவன் சோற்றை தின்றான் என்பதற்கு அவன் சேற்றை தின்றான் என்று எழுதினால் நகைக்கத்தானே செய்வர் சொத்து தகராறு செய்தார் என்பதை செத்து தகராறு செய்தார் என்று வியப்பு ஏற்படுத்துவோரும் உண்டு ஜெயச்சந்திரனை அயச்சந்திரன் என்று ஜ ஐ வேறுபாடு தெரியாமல் ஐயப்படுவோரும் இருக்கத்தானே செய்கின்றனர் அன்புள்ள ஐயா என்பது அன்புள்ள ஜையா ஆவதும் ஜப்பான் ஐப்பான் ஆவதும் தமிழ் தெரியாமல் எழுதுவோரின் சிரித்திரவாத எனலாம் பாண்டிய பேரரசன் மின்பொறித்தான் என்று அவரை சமையற் கலைஞராய் ஆக்குவோரும் உள்ளனர் போய் பார்த்து திரும்பினான் என்பதற்கு பேய் பார்த்து திரும்பினான் என்று எழுதி அச்சம் மூட்டுபவர்களும் இருக்கின்றனர் கலையரசன் காளையரசன் ஆகும்போது மாலையில் அரசன் யார் என்று கேள்வி கேட்டால்தான் திருத்தி கொள்வர் போலும் கலையில் சிறந்தவனை காலையில் சிறந்தவன் என்று எழுதி படிப்போரிடையே ஐயக்குண்டு வீசுவோரும் உண்டு அவன் மலைக்காற்று வாங்கினான் என்பதற்கும் மாலை காற்றுக்கும் வேறுபாடு உண்டல்லவா கோடீஸ்வரனை கேடீஸ்வரன் என்று எழுதினால் அவர் கோபம் கொள்வாரா மாட்டாரா விடைபெற்றார் என்பதை வடைபெற்றார் என்று எழுதினால் தமிழ் மணக்குமா அவர் நல்ல மனம் படைத்தவரா நல்ல மனம் படைத்தவரா புளி கறி சாப்பிட்டேன் என்றால் சட்டம் பாயும்தானே இதில் இருக்கக்கூடியது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த குறில் நெடில் போடுறது குறில் எழுத்து நெடிலாக மாறுறது நெடில் குறிலாக மாறுறது என்ன வேறுபாடு அப்புறம் இந்த மனம் மனம் சொன்னோம் மனம் டன்னகரை நான் போட்டால் வாசனையை குறிக்கும் ரன்னகரை நான் போட்டால் உள்ளத்தை குறிக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி எழுத்துக்களை மாற்றி எழுதும் பொழுது அதனுடைய பொருள் வேறுபாடும் மாறிடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தப்பு தப்பாக நம்ம தெரியாமல் பேசுகிறது உச்சரிக்கிறது இது தான் நம்மளுடைய நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இயல்பு அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் திருத்திக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு 
ஒரு இலக்கணத்தை உங்களுக்கு இலக்கண பகுதியை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பசியோடு வந்த விருந்தினருக்கு பசியோடு உரத்து வரான் அப்படின்னா அவனுக்கு நம்ம என்ன தரோம் சோறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு சேறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்று எழுதினால் மகிழவா முடியும் சோறு கொடுத்தது சோறு சேறு ரெண்டுக்குமே பொருள் மாறி பெறும் என்ன எழுத்து தான் மாறுது அங்கே துணைக்கால் மட்டும்தான் இல்லை துணைக்கால் போட்டால் குறில் நெடிலாவது நெடில் குறிலாவது மாறி போயிடும் அப்போ அந்த இடத்துல பொருள் என்னாயிரும் மாறி போயிடும் சோறு சேறு சோற்றுக்கும் சேற்றுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சரிங்களா அப்போ சோறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்பதற்கும் சேறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்பதற்கும் வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி தவறை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதில் இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சொத்து தகராறு செய்தான் செத்து தகராறு சொத்துக்காக தகராறு செய்தவனை செத்து தகராறு செய்தான் என்று எழுதினால் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் வியப்பு ஆச்சரியம் தான் ஏற்படும் ஜெயச்சந்திரனை அயச்சந்திரன் என்று ஜெயச்சந்திரன் எழுதுகிறோம் அப்போ அந்த அந்த இடத்துல ஜாவானது ஐ போட்டு எழுதுனா என்ன வயிறோம் அதனுடைய மாற்றம் அடைந்து விடும் அதனுடைய பொருள் மாற்றம் எழுத்து மாற்றம் கண்டிப்பாக இருக்கும் படிக்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் நமக்கு கண்டிப்பாக கேட்குறவங்க கேட்குறவங்களுக்கு குழப்பம்தான் ஏற்படும் அடுத்தது அன்புள்ள ஐயா என்பது அன்புள்ள ஜையாவதும் ஐ ஜா ஐ அப்படிங்கிறதும் ஜா அப்படிங்கிற எழுத்து மாறிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது ஜப்பான் ஐப்பான் ஜப்பான் அப்படிங்கிற அந்த பெயருக்கும் ஐப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கும் தமிழ் தெரியாமல் நாம் என்ன பண்ணுறோம் எழுதும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் எழுத 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 அதில் இருக்கக்கூடிய சிரித்திர வதை சிரித்திர வதை சரிங்களா அதில் இருக்கிற சித்திர வதையை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணி சொல்கிறாங்க பாண்டிய பேரரசன் மின் பொறித்தான் என்று அவரை சமையல் கலைஞராக ஆக்குவோரும் மின் பொறித்தான் பொறித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த எழுத்தை மாற்றி போட்டால் என்ன பண்ணுறோம் சமையல் கலைஞராக மாற்றி விடுகிறோம் சரிங்களா அடுத்தது போய் பார்த்து திரும்பினான் என்பதற்கு பேய் பார்த்து திரும்பினான் என்று எழுதி அச்சம் மூட்டுபவர்களும் இருக்கின்றன அதாவது கொஞ்ச தூரம் போகிறான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு அங்கே போய் நிற்கிறான் நின் என்ன பண்ணுறான் திரும்பி பார்க்குறான் எதுக்காக கொஞ்ச தூரம் போய் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல போய் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக பேய் பார்த்து திரும்பினான் அங்கே போய் பார்த்து திரும்பினான் அங்கே பேய் பார்த்து திரும்பினான் ரெண்டுக்கும் பொருள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் போய் பேய் சரிங்களா இது ரெண்டுக்கும் பொருள் உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி சொல்லி அச்சம் மூட்டுபவர்களும் நம்மளை பயன்படுத்துகிறவங்களும் இருக்காங்க கலையரசன் காளையரசன் ஆகும்போது மாலையில் அரசன் யார் என்று கேள்வி கேட்டால்தான் திருத்தி கொள்வது போடும் கலையரசன் அப்படிங்கிறதுக்கு காளையரசன் அப்போ காலையில் அரசன் யார் அப்போ மாலை சாயந்தர நேரத்தில் அரசன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் ஒன்றும் சந்தேகப்படுறதுக்கு இல்லை கலையில் சிறந்தவனை காலையில் சிறந்தவன் என்று எழுதி படிப்போரிடையே ஐயக்குண்டு வீசுவோரும் உண்டு கலையில் அந்த ஆயக்கலை அறுபத்தி நான்கு சொல்லுவோம் சரிங்களா மருத்துவ கலை சித்த அந்த ஓவிய கலை இன்னும் நிறைய அந்த ஆயக்கலை அறுபத்தி நான்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கலையில் சிறந்தவனை எடுத்த மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா காலையில் சிறந்தவன் என்று எழுதி கலை காலையாகும் பொழுது படிப்போரிடையே என்ன ஏற்படும் சந்தேகத்தை தான் ஏற்படுங்கிற ஐயக்குண்டு ஐயம் அப்படின்னா சந்தேகம் அந்த சந்தேகம் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவன் மாலை மலைக்காற்று வாங்கினான் என்பதற்கும் மாலை காற்றுக்கும் வேறுபாடு உண்டலவா மலை காற்று மலையில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வாங்கினான் அப்படிங்கிறதுக்கும் மாலை காற்றும் கண்டிப்பாக வேறுபாடு உண்டு கோடீஸ்வரனை கெடீஸ்வரன் என்று எழுதினால் அவர் கோபம் கொள்வாரா மாட்டாரா ஒருத்தர் நம்ம சொல்கிறோம் அவனை அவன் கோடீஸ்வரன் அவன் எல்லாம் மரியாதை மதிப்பு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கும் அதே இடத்துல அவன் கெடீஸ்வரன் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா தவறுதலாக மாறிவிடும் இப்போ கோடீஸ்வரன் கெடீஸ்வரன் கோடீஸ்வரன் அப்படின்னா அவன் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறான் மதிப்பு மரியாதை நிறைய இருக்குது பணம் காசு செல்வ செழிப்பு நிறைய இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கெடீஸ்வரம் அப்படின்னா அது என்னது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேடிப்பயம் சண்டை சச்சரவு பண்ணிக்கிட்டு ஊதாரித்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறவனே கேடிப்பயம் போகிறாம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அதே இடத்துல கொடீஸ்வரன் கெடியாகும் பொழுது கண்டிப்பாக அதற்குண்டான அந்த பொருள் மாறுபடும் பொழுது சந்தேகம் கண்டிப்பாக எழும் சரிங்களா விடை பெற்றார் என்பதை வடை பெற்றார் என்று எழுதினால் தமிழ் மணக்குமா விடை பெற்றார் ஒரு இடத்துல வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா விடை கொடுங்க கிளம்புற அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வடை விடை வடையாக மாறும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல தமிழ் மணக்குமா மணக்கவே மணக்காது அவர் நல்ல மனம் படைத்தவரா நல்ல மனம் படைத்தவரா நல்ல மனம் முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னகரண்ணா அப்படிங்கிறது வாசனை அப்படிங்கிற பொருள் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நாவுக்கு என்னது ரன்னகர நாவுக்கு உள்ளம் சரிங்களா அப்போ நல்ல மனம் படைத்தவரா நல்ல வாசனை உடையவரா நல்ல மனம் அப்படின்னா நல்ல உள்ளம் உடையவரா அப்படிங்கிறது கேட்கறது தான் அந்த டன்னகரணா போட்டு சொன்ன தவறு ரன்னகரணா போட்டு சொன்னால் மட்டும்தான் சரியான
மனம் வீசியது அப்படிங்கிறது எந்த நகரம் நாம் போட்டு எழுதணும் மனம் அப்படின்னா வாசனை அப்படின்னா தன்னகரனா போட்டு எழுதணும் இதே அந்த இடத்துல ரன்னகரனா போட்டு மனம் ரெண்டு சுனி நான் போட்டு எழுதுனா சரியா வருமா மல்லிகை மனம் வீசியது ரன்னகரனா போட்டு எழுதுனா தவறுதலாக மாறிவிடும் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது எழுதக்கூடாது புலிக்கறி ரெண்டு லீ கொடுத்துருக்கான் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இருக்கக்கூடியது விலங்கினத்தை குறிக்கக்கூடியது அடுத்து இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் அடைப்புகள் இருக்கக்கூடியது எதை குறிக்கும் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய புளியை குறிக்கும் சரிங்களா இப்போ புலிக்கறி சாப்பிட்டான் முதல் இருக்கக்கூடிய லீ போட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மேலே என்ன வேணும் சட்டம் கண்டிப்பாக நம்மளைய பேச சரிங்களா புளி காட்டில் இருக்கக்கூடிய புளியை நம்ம அடித்து சாப்பிட்ட மாதிரி ஆகி போயிடும் புளி கறி புளியை அடித்து நம்ம கறி மாமிசம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சட்டம் அதற்குண்ட அதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எழுத்தை மாற்றி போட்டு படித்து எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தவறு ஏற்படும் அதால் பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்படும் சரிங்களா அடுத்தது கீழே ஒரு பேராகுது அதை மட்டும் பார்த்துடலாம் தமிழில் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியுமா என்று ஐயம் கொள்ள தேவையில்லை மொழியின் இயல்பை உணர்ந்தும் இலக்கண விதிகளை அறிந்தும் கவனத்துடன் எழுதினால் பிள்ளைகளை தவிர்க்க முடியும் சிறிதளவு முயற்சியும் பயிற்சியும் தவறில்லாமல் எழுத துணை புரியும் தமிழில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளால் எழுத முடியும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் பட தேவையில்லை மொழியின் இயல்பை உணர்ந்தும் மொழிக்கு மொழியோட இயல்பு இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு என்ன இலக்கண விதிமுறைகள்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு கவனமாக தவறு இல்லாமல் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிள்ளைகளை தவிர்த்து பிள்ளைகளை தவிர்த்து நம்மளாலையும் சரியான ஒரு மொழியை எழுத முடியும் அதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கொஞ்சமாவது நமக்கு முயற்சி எடுக்கணும் சரியா என்ன சொல்லுவோம் பழமொழி சொல்லுவோம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் முயற்சி திருவனையாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பழமொழி சொல்லுவோம் அது போல முயற்சி இருந்தா கண்டிப்பா அது நல்ல ஒரு செயல்பாட்டுல முடியும் இல்லை அதான் சொல்றாங்க முயற்சியும் பயிற்சியும் தவறு இல்லாமல் எழுத துணை புரியும் பயிற்சி நம்ம நாளுக்கு நாள் பயிற்சி எடுக்கணும் இந்த எழுத்துக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண நம்ம மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அதற்கு தகுந்தார் போல சொற்களை போட்டு 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 நம்ம எழுதி பழகிட்டோம் முயற்சி எடுத்து பயிற்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தமிழ் மொழியில் எந்த ஒரு எழுத்து பிழையுமே இல்லாமல் நம்மளால் எழுத முடியும் சரிங்களா இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் மீதியை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் படி நடத்தின வரைக்கும் கண்டிப்பாக படித்து பாருங்கள் இது எங்களுக்கு உங்களுக்கே ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் அதாவது எடுத்துக்காட்டு ஏதாவது எழுத இதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய புக்குலேயே சைடில் எழுதி வச்சு பார்த்துக்குங்க சரிங்களா ஏதாவது குறில் நெடிலாவன்னா என்ன பொருள் தரும் நெடிலெழுத்து குறிலாக மாறும்பொழுது என்ன பொருள் தரும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய புக்கில் இல்லை தனியாக ஒரு பேப்பரில் எழுதி பார்த்து நீங்களே அதனுடைய பிள்ளைகளை உணர்ந்து கொள்ளுங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் மீதியை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி